అందరికి నమస్కారం నేను శ్రవంతి సో ప్రతి ఫ్రైడే కొత్త సినిమాలు వస్తున్నాయి వెళ్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి నిజంగా ఒక ఊపిరిలాగా ఒక అదృష్టం కలుగుతుందనే చెప్పాలి ఈ మధ్య కాలంలో ట్రెడిషనల్ నేమ్ తో ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా సరే కంటెంట్ ఉన్న సినిమా ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ వచ్చి హిట్ చేస్తున్నారు సో అలా ఆకాశ వీధుల్లో అని ఈ సెప్టెంబర్ సెకండ్ న కొత్త అబ్బాయి గౌతమ్ కృష్ణ సో తనే డైరెక్ట్ చేసి తన హీరోగా యాక్ట్ చేసి మనందరికి తెలిసిన అమ్మాయి మనందరి ఫేవరెట్ ఆర్ క్యూటెస్ పూజిత పొన్నాడ ఇద్దరు కలిసి యాక్ట్ చేసిన ఆకాశ వీధుల్లో ఈ సెప్టెంబర్ సెకండ్ నా రిలీజ్ కాబోతుంది అసలు ఈ జర్నీ అంతా ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది వాళ్ళ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం హలో థ్యాంక్ యూ నా నర్వస్ గా ఉందా ఎక్సైటింగ్ గా ఉందా రెండు యాక్చువల్లీ లుక్స్ మీద యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడమే చాలా డిఫరెంట్ చాలా కష్టం డిఫికల్ట్ సో అలాంటిది రెండు హ్యాండిల్ చేయాలి కథను రాయాలి నేనే యాక్ట్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు ఎలా మొదలైంది ఈ జర్నీ అంటే యాక్చువల్లీ కంప్లీట్లీ స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ నేనే నేను ఒక్కడనే రాసుకున్నా సో ఒక్క ఒకళ్ళ హెల్ప్ కూడా తీసుకోలేదు సో నేనే డైరెక్ట్ చేస్తే దానికి పర్ఫెక్ట్ గా న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిత్ క్లాస్ ఉన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు డైరెక్షన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ సో తర్వాత చాలా లేటర్ నాకు యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇట్ హెస్ బిన్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఆనెస్ట్లీ చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు వచ్చింది అండ్ డూయింగ్ దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ వెరీ మెమరబుల్ ఫిల్మ్ నాకు అండ్ నా ఫిల్మోగ్రఫీలో కూడా ఇది నాకు చాలా మంచి ఒక అడిషన్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఏది మీకు బాగా అనిపించి కథను ఓకే చేయడం జరిగింది స్టోరీ ఈజ్ ద హీరో అండి ద స్టోరీ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ నాకు ఫస్ట్ టైం స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు కొత్తగా అనిపించింది బట్ అగైన్ లైక్ యూ సైడ్ ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ డౌట్స్ కొత్త టీమ్ కొత్త హీరో కొత్త డైరెక్టర్ ఎవ్రీబడి వాజ్ ప్రిటి న్యూ సో నా అప్రహెన్షన్స్ నాకు ఉన్నాయి బట్ గౌతమ్ హీ సెంట్ మీ ద స్క్రిప్ట్ నేను మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదివాను చదివాక ఐ థాట్ ఓ దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్ కొంచెం ఇంకా తెలుసుకుందాము అండ్ తర్వాత ద డీటెయిల్స్ లైక్ ద సింగర్స్ నాకు ఎప్పుడు నేను చేసిన సినిమాలో నాకు సిక్స్ శ్రీరామ్ సాంగ్ ఉండాలి అని ఒక కోరిక అండ్ అది ఆయన తీర్చారు వెన్ హీ టోల్ మీ దట్ యు నో వీఆర్ డూయింగ్ అ సాంగ్ విత్ సిక్స్ శ్రీరామ్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ ఓకే సో దాట్ వాజ్ వన్ థింగ్ తర్వాత చిన్మయ్య గారు షీ సాంగ్ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అన్ని ప్లస్ అయ్యాయి సో నైస్ అండ్ అంటే బేసిక్ గా ఆకాశ వీధుల్లో ఇట్స్ వెరీ ట్రెడిషనల్ నేమ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమంటారు చాలా రేర్ అనమాట ఇలాంటి టైటిల్స్ రావడం చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉండటం లేదంటే సో ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది సో అసలు టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి ఆకాశ వీధుల్లో అని మూవీ టైటిల్ వచ్చేసి సో ఇట్స్ జర్నీ ఆఫ్ ఏ స్మాల్ యంగ్స్టర్ ఒక చిన్న హౌస్ హోల్డ్ నుంచి ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఒక అతను అతని లైక్ స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ అన్న ఒక మీనింగ్తో అతని ఆల్బమ్ పేరు ఆకాశ వీధుల్లో సో ఇట్స్ హీజ్ డ్రీమ్ ఆకాశ వీధుల్లో అనే ఆల్బమ్తో అతను మ్యూజిషియన్ అవ్వాలనేది అతని డ్రీమ్ సో ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్స్ త్రూ వెళ్ళాడు అతని లవ్ స్టోరీ ఏంటి అతని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి అతని ఫ్యామిలీతో కానీ సమాజంతో ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేశాడు ఇన్ హిజ్ వే టు బికమ్ ఏ రాక్ స్టార్ సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అండ్ మూవీ టొనాలిటీ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ స్టోరీ సో అంటే బయట చూసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఈ కమెంట్స్ వినిపించాను నేను అది క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే కొంచెం బోల్డ్గా ఉంది సో ఫ్యామిలీ ఆడియన్సెస్ రారేమో అట్లేం అట్లా కొన్ని కంప్రహెన్షన్స్ ఉండే కానీ యాక్చువల్లీ అంటే అది చాలా ఎమోషనల్ పాయింట్స్లో వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ అనమాట సో ఏదో మనము లష్తోనో దాంతో చూపించేది కాదు మూవీలో సో ఎక్కడ ఎక్స్పోజింగ్ కానీ వల్గారిటీ కానీ సో అలాంటిది ఎక్కడ ఉండదు సో ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ ఒక ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి అది అంటే లైక్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది సో మనం ఒక స్టోరీని రియలిస్టిక్ గా ప్రజెంట్ చేయడం అన్నది అంటే ఆ స్టోరీలో ఒక రియలిస్టిక్ ప్రజెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇంకా ఇది తప్పదనమాట ఒక పొయిటిక్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరు రియలిస్టిక్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేరు సో దిస్ ఫిల్మ్ కమ్స్ అండర్ రియలిస్టిక్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్
with a lot of childhood trauma on Mata. So Dani Valla, she has a lot of um, like perceptions about life and and all that. But again, she's a very uh, fun character. Elanti kind of audience ki e movie nachtari anko tumar. Meer meer choose nanta matko. ఇది ఎక్కువ కొంచెం సే యంగ్స్టర్స్కి ఎక్కువ నచ్చుతుంది బికాస్ వాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళ లైఫ్లో ఫ్రెష్గా ఫేస్ చేసి ఉంటారు లైక్ ఆనెస్ట్లీ మీ బీయింగ్ అ గర్ల్ అండ్ మీ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను బాగా రిలేట్ చేసుకున్నాను నిషా క్యారెక్టర్కి నాట్ జస్ట్ నిషా క్యారెక్టర్ ఐ కుడ్ ఆల్సో రిలేట్ టు వాట్ సిద్ధు వాజ్ గోయింగ్ త్రూ వెన్ ఆల్ దిస్ వాజ్ హ్యాపీనింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ రిలేటబుల్ ఫిల్మ్ సినిమాకి కథ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మ్యూజిక్ బీజిఎం అంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ పాటలు చూస్తే సెట్ శ్రీరామ్ గారు పాడడం జరిగింది అండ్ చాలా బాగా వచ్చింది సో తనని ముందు నుంచి మీకు నిండా కంపల్సరీ పాడించుకోవాలి నా కంపల్సరీ అంటే నాకు ఇది ఒక ఒక రాక్ షాట్ జర్నీ కాబట్టి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పింది ఇదే సో నేనేమన్నా అంటే మీరు అసలు ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఇది ఏంటి అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇది ఎయిటీ క్రోర్స్ బడ్జెట్ సినిమా అనుకోండి చేయండి మీరు ఎట్లా చేస్తారో అదే చేయండి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ మనకు వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ మన వర్క్ పే ఆఫ్ అయితే అని చెప్పి హీ వాజ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండ్ సిక్స్ కి సిక్స్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యేది ఫైవ్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సో చాలా బాగా వచ్చాయి అనమాట నాకు రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన చలాకి పిట్ట ఇష్టం దాని ముందు నాకు ఐయో వాజ్ మై అల్టిమేట్ ఫేవరెట్ గౌతమ్ గారు లో ఇది నాకు బాగా నచ్చుతుంది తన నుంచి ఆ క్వాలిటీ నేను తీసుకోవచ్చు అంటే దేని గురించి చెప్తాను హీస్ వెరీ క్రియేటివ్ అండ్ తనకు ఐడియాస్ ఇలా వస్తుంటాయి ఇప్పుడు నేనేమో రాద్దాం అనుకుంటే నాకు ఐడియాస్ రావనమాట సో బట్ ఫర్ హిమ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ అనుకుంటాడు ఇది బాగుందని లైక్ కాల్ మీ రాస్ మీరు బాగుందని ఇలా అనుకున్నాను లైక్ ఓకే ఇట్స్ నైస్ సిక్స్ అవర్స్ లేదా మీ కాల్ మీ అండ్ లైక్ నాకు యాక్చువల్లీ ఇంకొక ఐడియా వచ్చింది వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ దిస్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ అమేజింగ్ సో హీస్ వెరీ క్రియేటివ్ లైక్ దాట్ యూ నో ఐడియాస్ జస్ట్ అలా స్ప్రింగ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇది ఒక టైం అంటే సెప్టెంబర్ సెకండ్ కి చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి పెద్ద స్టార్లు వస్తున్నారు అండ్ అంటే ఏంటి ధైర్యం ఏంటి సో ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ సెకండ్ రిలీజ్ అవుతున్న ఫిల్మ్స్ కి దేనికి అంటే ఈ సినిమా జోనర్ అసలు సంబంధం లేదు సో ఒక ఇంటెన్స్ స్టోరీ అండ్ యంగ్స్టర్స్ మెయిన్లీ ఒక మంచి ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ చూద్దాం అనుకునే కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి ఫిల్ బిహే అంటే మంచి బ్లాస్ట్ అనమాట థియేటర్స్ తో అండ్ ఇంకోటి క్లియర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఓటీటీలో సిక్స్ మంత్స్ వరకు రావట్లేదు అనమాట సినిమా సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు చాలా మంది ఓటీటీ నుంచి కూడా ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయొచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా కొత్త వాళ్ళ ఫిల్మాల అన్నారు కానీ అంటే ఆ మ్యూజిక్ గానీ ఆర్ఆర్ గానీ సో మనకి అది థియేటర్ లో చూసి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఓటీటీలో గైడెన్స్ అది తీసుకోవడం జరిగిందా అంటే అంత ధైర్యం లేకుండా బ్యాక్ ఎండ్ అట్లీస్ట్ ఒక కాస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ అన్న సపోర్ట్ ఉంటేనే కదా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మెనీ డైరెక్టర్స్ అండ్ చాలా మంది గైడెన్స్ తీసుకొని లైక్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తున్నాం రిలీజ్ కి అండ్ చాలా మందికి చూపించాం దే ఆర్ లైక్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ ది ఫిల్మ్ అండ్ so september 2nd you will get to watch a very big feast of theaters music director gurinchi paatalu chaala baa unnai so tanato ante ela mundu nunchi parichema ledante actually film ke kalsadu kalisi story cheppinappudu atanu kuda actually like nu atan first reaction entante nu nanne emaina window nunchi peep chesi chusa na story ni ani cheppesi antadu ante oka rock star oka common person అన్ని చాలా రిలేట్ అయ్యి చాలా కనెక్ట్ అయ్యి ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే హీ సెట్ లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇప్పటి నుంచి చాలా కోఆపరేటివ్ గా చాలా సాంగ్స్ అంటే ప్రతి సాంగ్ ఒక్క కరెక్షన్ కూడా చెప్పలేదు అనమాట నేను ఏ సాంగ్ కి సో అన్ని ఫస్ట్ వర్షన్ అతని దగ్గరనే అన్ని ఫిల్టరేషన్ అయిపోయి నా దగ్గరకు వచ్చేవి అనమాట సో విన్న వెంటనే ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ గా ఓకే చెప్పేసేవాడు అంత బాగున్నాయి సాంగ్స్ అని చూపించినప్పుడు మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఎవరి దగ్గర నుంచి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే లైక్ అది చెప్తే బాగుండదు బట్ దేర్ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ చాలా పెద్ద యాక్టర్ అవుతా ఫ్యూచర్ లో అన్నట్టు చెప్పారు అనమాట సో దట్ వాజ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ మీకు ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఈ ఆకాశ వీధుల్లో so um i'll tell you one small story my parents were they very critical of my work maamulga nenu chese obviously chustaru baagund antaru kani eppudu anipistundi valaki nu chesina daniki ippadaaka like proper ni raavalsina credit or recognition raaledu like you put in so much hard work in the conviction tho you know no projects chestaru but 
ఐ థింక్ దిస్ మూవీస్ గోయింగ్ టు బి దట్ మూవీ విజువల్స్ అన్ని కూడా చాలా ఏమంటారు ఒక పెద్ద సినిమా చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలిగింది మాకు సో తనతో వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది యా ఇట్ వాస్ గుడ్ డిఓపి అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సో వాళ్ళందరి కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ తోని లైక్ ఫిల్మ్ చాలా మంచి స్టాండర్డ్స్ కి వెళ్ళింది సో అశోక్ సీపల్లి అండ్ విష్ణాద్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరు వర్క్ చేశారు అండ్ మూవీ లెంత్ వచ్చేసి 2 అవర్ 25 మినిట్స్ అందరూ చిన్న ఫిల్మ్స్ కి 2 అవర్స్ ని మిన్స్ తే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు కానీ మాకు అసలు 2 అవర్ 25 మినిట్స్ కంటే 1 మినిట్ కట్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ స్కోప్ దొరకలేదు అన్నమాట సో స్టోరీ అంత ప్యాక్డ్ ఉంది అండ్ విజువల్స్ గాని సాంగ్స్ గాని మ్యూజిక్ గాని అన్ని చాలా ఎలివేట్ చేసాయ స్టోరీ ని మొత్తం త్రౌట్ మూవీ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారు మాకు అంటే యాక్చువల్లీ చాలా టైం పట్టింది ఎందుకంటే నాకు లుక్స్ లాక్ డౌన్ వల్ల అండ్ లుక్స్ నా త్రీ డిఫరెంట్ లుక్స్ ఒకటి రాక్ స్టార్ లుక్ ఏమో కంప్లీట్లీ నేను ఒక సెవెంటీ కేజెస్ అలా అయిపోయి ఫుల్ లీన్ అండ్ మస్కులర్ గా అలా లాంగ్ హెయిర్ పెంచుకొని సో బియర్డ్ లుక్ తోని అలా ఉంటది దెన్ దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇంకా చిన్నప్పుడు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి సో కొంచెం లైట్ గా నేను వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయ్యి దెన్ కొంచెం చీక్స్ చబ్బి చీక్స్ లో ఉండేలాగా దెన్ అంత ప్రాపర్ కేర్ తీసుకొని డైట్ అదంతా ఫాలో అయ్యి ఒక ఫ్యూ మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ పోర్షన్ షూట్ చేసాం దెన్ మధ్యలో అనుకోకుండా లాక్ డౌన్స్ వచ్చాయి సో నువ్వు ఫైనల్లీ ఇప్పుడు కాపీ అంత రెడీ అయిపోయింది అందరు చూస్తారు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అండ్ పీపుల్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ అండ్ ఇట్ ఈ సినిమా మెయిన్లీ రెగ్యులర్ ఆడియన్స్ కోసం అంటే మీరు క్రిటికల్ గా అలా కాదు మీరు ఒక బ్లాంక్ పేపర్ లాగా ఒక ఫ్రెష్ మైండ్ తో వెళ్లి చూస్తే ఖచ్చితంగా యంగ్స్టర్స్ కి అండ్ అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కి చాలా నచ్చుతుంది యంగ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చేసారు మన టాలీవుడ్ లో హూజ్ యువర్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ అంటే ఎవరి గురించి తరుణ్ భాస్కర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ లో అండ్ నార్మల్ వర్స్ స్టైల్ గా అందర్ డైరెక్టర్స్ లో అయితే రాజమౌళి గారు హీ ఇస్ ది బెస్ట్ అన్నమాట సో ఫైనల్ గా మీ మాటల్లో ఆడియన్స్ కి ఆకాశ వీధుల్లో గురించి ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్పండి ఎందుకు సినిమా చూడాలి అంటే ఏం చెప్ప so akash vidhula again is it is a mix of a lot of things a lot of emotions you have a lot of drama there is action there is good music there is romance and uh, basically it has all the ingredients for a person to go watch it again please akash vidhulo uh, release out on the september 2nd now please 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 very theater lo chudandi mamuli support cheyandi thank you and me matu ఇట్ ఇస్ ఎ యూత్ ఫెస్ట్ అంటే మీరు ఒక పబ్ కి వెళ్ళి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారో దానికి ఇంకా హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు మూవీలో బికాస్ ఆఫ్ ది మ్యూజిక్ గానీ బికాస్ ఆఫ్ ది సీన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ థర్డ్ థింగ్ రిలేటబిలిటీ లైక్ లైక్ షీ సెడ్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ కనెక్ట్ టు ఇట్ అంటే ఐదర్ మీ లైఫ్ లో జరుగుంటది మీ ఫ్రెండ్ లైఫ్ లో జరుగుంటది మీ తమ్ముడు అన్నయ్య అక్క చెల్లి ఎవరో ఒక లైఫ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరుగుంటాయి అండ్ మీరు చాలా ఫస్ట్ హ్యాండ్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏదో కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి పెట్టిన స్టోరీ కాదు చాలా మీకు చాలా డీప్ డౌన్ కనెక్ట్ అయ్యే స్టోరీ అనమాట ఇది సో దీంట్లో ఏదేదో కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిన కొత్త పాయింట్స్ ఉండవు ఓన్లీ మీకు చాలా డీప్ డౌన్ మీకు చాలా డిస్టర్బ్ చేసిన ఎమోషన్స్ కానీ చాలా మిమ్మల్ని కదిలించిన ఎమోషన్స్ అవే ఉంటాయి so nice thank you andi all the very best uh, meeku manchi career undali ani cheppi dilse korukuntu malli success meet lo kaluddam hopefully sure sure thank, thank you so much andi thank you so much andi thank you all thank the very best thank you. thank you hi everyone please watch aakashavidhilo on september 2nd only, only on theaters, theaters.